สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นตอนที่21เรื่องบทนำการประยุกต์อนุพันธ์สำหรับวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนนำอนุพันธ์ไปประยุกต์ใช้สำหรับการประมาณค่าได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้อนุพันธ์เพื่อว่ากราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้อย่างคร่าวๆได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้อนุพันธ์แก้โจทย์ลิมิตที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่กาหนดได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราสัมพัสได้สำหรับโครงสร้างบทที่3การประยุกต์อนุพันธ์เราจะศึกษาการนำอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆโดยที่เราจะศึกษาบทนำการประยุกต์อนุพันธ์ในตอนที่21ในตอนที่22เราจะศึกษาค่าเชิงอนุพันธ์และการประมาณค่าการแก้โจทย์ลิมิตที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่กำหนดซึ่งจะศึกษาในตอนที่23การเขียนกราฟและปัญหาค่าสุดขีดจะศึกษาในตอนที่ 24-26 และสุดท้ายอัตราสัมพัสซึ่งจะศึกษาในตอนที่ 27-28 ในหัวข้อก่อนหน้านี้เราได้ศึกษาแล้วว่าเราสามารถประยุกต์อนุพันธ์เพื่อแก้ปัญหาทั้งทางคณิตศาสตร์และทางฟิสิกส์ตัวอย่างเช่นการหาความชันของกราฟการหาความเร็วและการหาความเร่งของวัตถุในตอนนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงการนำอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เช่นเหตุการณ์ต่อไปนี้นี่เธอเธอเรามีเรื่องให้ช่วยหน่อยอะเรื่องอะไรหรอคือเราต้องการหาค่าของรากที่สองที่ไม่เป็นลบของ 99.98 แต่เราไม่มีเครื่องคิดเลขอะ่ะไม่ยากเลยเอาค่าที่ใกล้ค่านี้มาที่สุดละกันยังไงหรอเราจะอธิบายให้ฟังเราเพิ่งเรียนมาเมื่อเช้านี้เองอ๋อ <coughs> เยี่ยมไปเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ค่าเชิงอนุพันธ์มาหาค่าโดยประมาณซึ่งพื้นฐานความรู้ที่จะต้องใช้ก็เรื่องอนุพันธ์ที่เราเคยเรียนนั่นแหละเราจะเห็นว่าบทเรียนเรื่องอนุพันธ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้หาค่าโดยประมาณได้ด้วยนะนอกจากนี้นะอนุพันธ์ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกดังนี้การหาค่าคลาดเคลื่อนการวัดขนาดหรือปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นย่อมมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เสมอซึ่งเมื่อมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นปริมาณหรือขนาดของผลลัพธ์ที่เราต้องการก็ย่อมมีความคลาดเคลื่อนด้วยเช่นเมื่อเราวัดรัศมีของลูกฟุตบอลลูกหนึ่งแล้วมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเรามาหาปริมาตรของลูกบอลลูกนั้นผลที่ตามมาก็คือปริมาตรของลูกบอลจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นด้วยการหาลิมิตโดยใช้กฎโลปิตานการหาลิมิตของฟังก์ชันบางฟังก์ชันนั้นเรายังไม่สามารถหาค่าได้เช่นลิมิตของฟังก์ชัน x ยกกำลังสองบวก 3x ทั้งหมดหารด้วย sin x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เราจะเห็นว่าเราไม่สามารถหาค่าของลิมิตได้แต่ถ้าเราพิจารณาจาก,กราฟจะเห็นว่าค่าของลิมิตของฟังก์ชันนี้คือ3หรือลิมิตของ1บวกเศษ3ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ค่าอนันต์ทางบวกจะเห็นว่าเราไม่สามารถหาค่าของลิมิตได้แต่ถ้าเราพิจารณาจาก,กราฟจะเห็นว่าค่าของลิมิตของฟังก์ชันนี้คือ20เราจึงต้องใช้เรื่องอนุพันธ์มาช่วยในการหาลิมิตซึ่งเรียกว่ากฎโลปิตานนั่นเองซึ่งรูปแบบคำตอบของลิมิตที่สามารถใช้กฎโลปิตานได้นั้นเป็นดังต่อไปนี้0ส่วน0ค่าอนันต์ส่วนด้วยค่าอนันต์ทั้งค่าบวกและค่าลบค่าอนันต์ลบค่าอนันต์0คูณค่าอนันต์ทั้งค่าบวกและค่าลบ1ยกกำลังค่าอนันต์ทั้งบวก0ยกกำลัง0ค่าอนันต์ยกกำลัง0
ซึ่งเราเรียกรูปแบบพวกนี้ว่ารูปแบบยังไม่กำหนดการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการแก้ปัญหาค่าสุดขีดเมื่อเราพบปัญหาต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับปริมาณของความต้องการบางอย่างเช่นต้องการสร้างกล่องให้มีปริมาตรมากที่สุดเมื่อกำหนดขนาดของกระดาษและความยาวแต่ละด้านมาให้เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรหรือต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในการผลิตของบางอย่างออกมาจำหน่ายการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการเขียนกราฟฟังก์ชันบางฟังก์ชันเช่น x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ9เราทราบแล้วว่าสมการนี้คือฟังก์ชันของวงกลมที่มีรัศมีสามหน่วยซึ่งเราสามารถแสดงกราฟของวงกลมนี้ได้โดยง่ายหรือจะเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเราก็สามารถแสดงกราฟของฟังก์ชันนี้ได้โดยง่ายอีกเช่นกันเพราะว่าสมการนี้คือกราฟพาราโบลาหงายโดยมีจุดยอดคือ1 0และเมื่อเราแสดงด้วยกราฟได้เราก็สามารถหาค่าสุดขีดสัมพัสของกราฟนั้นๆได้ด้วยแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นถ้าเราต้องการแสดงกราฟหรือหาค่าสุดขีดสัมพัสของฟังก์ชัน y เท่ากับ 5x ยกกำลัง7ลบ 7x ยกกำลัง5บวก3เมื่อเราใช้การแทนค่าตัวแปร x เพื่อที่จะหาค่าของตัวแปร y แล้วนำมาวาดกราฟก็จะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากดังนั้นเราจึงใช้อนุพันธ์มาช่วยในการวาดกราฟโดยการหาส่วนประกอบต่างๆของกราฟเช่นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดจุดวิกฤตจุดเปลี่ยนเว้าลักษณะกราฟเว้าลงเว้าขึ้นเป็นต้นและเมื่อเราวาดกราฟได้แล้วเราก็สามารถหาค่าสุดขีดสัมพัสของฟังก์ชันนี้ได้ด้วยหรือถ้าเราไม่ต้องการวาดกราฟต้องการหาค่าสุดขีดเฉยๆเราก็ใช้การประยุกต์อนุพันธ์มาช่วยหาได้เช่นกันอัตราสัมพัสอัตราสัมพัสเป็นการคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเทียบกับเวลาเช่นการขับรถช้ากับการขับรถด้วยความเร็วสูงซึ่งการขับรถทั้งสองแบบถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่ใช้ระยะเวลาต่างกันสรุปในตอนนี้นะคะเราจะทราบถึงภาพรวมของบทการประยุกต์อนุพันธ์และสามารถนำสมบัติของลิมิตไปขยายต่อในเรื่องของอนุพันธ์และปริพันธ์ต่อไปได้ในตอนถัดไปค่ะตอนที่22เราจะศึกษาการประยุกต์ของค่าเชิงอนุพันธ์ค่ะ